ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ உடைய அமைப்புகள் என்ன அதன் செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமினுடைய ஒரு முக்கிய பகுதி கூறு தான் வந்து டிஎன்ஏ குரோமோசோம்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் குரோமோசோம்னா என்ன அதன் அமைப்பு என்ன அதன் வகைகள் என்னென்ன அப்படின்றது வந்து முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ குரோமோசோம்கள் இருந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்தால் தான் இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ குரோமோசோம்கள் டாபிக் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ குறைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் மற்றும் ஒரு முக்கிய கூறாக டிஎன்ஏ வந்து கருதப்படுது டிஎன்ஏவோட மூர் ஒரு முக்கிய அங்கம் அப்படின்னு சொல்றது ஜீன் ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் பிரான்சிஸ் கிரிக் ஆகியோர் வெளியிட்ட டிஎன்ஏவின் முப்பரிமாண அமைப்பு அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டிஎன்ஏ மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ அதனுடைய அமைப்பு வந்து ரெண்டு இலைகள் சுருண்ட மாதிரி வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த அமைப்பை யார் வெளியிட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வாட்சன் பிரான்சிஸ் கிரிக் ஸோ ஒவ்வொரு அந்த பொருள் அமைப்பை வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து வெளியிடுவாங்க அது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தான் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த பிக்சரை ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டிஎன்ஏ பற்றி பார்க்குறது யார் வெளியிட்ட பிக்சர்னா ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் பிரான்சிஸ் கிரிக் டிஎன்ஏ என்பது மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகளை உள்ளடக்கியது ஒரு டிஎன்ஏ என்பது மில்லியன் கணக்கான ஸோ ஒன்று ரெண்டு கிடையாது மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகளை வந்து உள்ளடக்கியது உள்ளடக்கிய மிகப்பெரிய மூலக்கூறாக வந்து டிஎன்ஏ இருக்கு இது இந்த நியூக்ளியோடைடு பாலி நியூக்ளியோடைடு எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது இந்த ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் மூன்று கூறுகளை வந்து உள்ளடக்கியது டிஎன்ஏ பல மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடுகளை உள்ளடக்கியது ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் மூன்று கூறுகளை வந்து உள்ளடக்கியது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கரை மூலக்கூறு ஒரு நைட்ரஜன் காரம் ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதி இந்த மூணு தான் வந்து அந்த நியூக்ளியோடைடோடைய மூன்று முக்கிய கூறுகள் இப்போ ஒரு சர்க்கரை மூலக்கூறுனா டி ஆக்சிரைபோ சர்க்கரை என குறிப்பிடப்படுது ஒரு நைட்ரஜன் காரம் என்பது நைட்ரஜனில் உள்ள காரங்கள் இரு வகைப்படும் ஸோ நைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன் காரம் என்பது இந்த நியூக்ளியோடைடோட ஒரு கூறு இந்த ஒரு நைட்ரஜன் காரத்திலையும் வந்து ரெண்டு வகைகள் வந்து காணப்படுது என்னென்னா ஃப்யூரின்கள் ஃப்யூரின்கள் என்பது அடினைன் மற்றும் குவானைன் ஃபிரிமிரின்கள் என்பது சைட்டோசின் மற்றும் தைமீன் மூன்றாவது கூறு வந்து ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதி ஸோ இது வந்து ஒரு நியூக்ளியோடைடு டிஎன்ஏவில் காணப்படும் நியூக்ளியோடைடு எத்தனை கூறுகளை வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மூன்று கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து ஒரு ஓரளவு வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்சன் மற்றும் கிரீக்கின் டிஎன்ஏ மாதிரி ஸோ நம்ம வாட்சன் மற்றும் கிரீக்கோட அந்த டிஎன்ஏ மாதிரி வச்சு தான் அதனுடைய அமைப்பு அதனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இரண்டு பாலி நியூக்ளியோடைடு இலைகளால் ஆனது ஸோ ரெண்டு இருக்கும் நீங்கள் டிஎன்ஏ அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் வந்து இப்படி சுருண்டு சுருண்டு இருக்கும் ரெண்டு இலைகள் வந்து இருக்கும் அப்போ டிஎன்ஏ மூலக்கூறு என்பது இரண்டு பாலி நியூக்ளியோடைடு இலைகளால் வந்து ஆனது இந்த இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை சுருள் அமைப்பை வந்து உருவாக்குகின்றன இவ்விலைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் ஈனை இயல்பு தான் எதிர் எதிர் திசைகளில் வந்து செல்கின்றன ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ரெண்டு இலைகள் வந்து இருக்கு இந்த ரெண்டு இலைகள் வந்து இணையாக வந்து இருக்காது ஒன்றுக்கு ஒன்று சுருண்டு தான் வந்து காணப்படுது அதுதான் இரட்டை சுருள் அமைப்பை பெற்றவை வந்து இந்த டிஎன்ஏ மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மையத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காரங்கள் சர்க்கரை பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தொகுதிகள் வந்து டிஎன்ஏவின் முதுகெலும்பாக வந்து கருதப்படுது என்னென்னா மையத்தில் வந்து இந்த இரட்டை சுருள் நம்ம சொன்னால் ஒவ்வொரு இலையின் மையத்தில் வந்து நைட்ரஜன் காரங்கள் வந்து காணப்படுது சர்க்கரை பாஸ்பேட் வந்து காணப்படுது நம்ம பார்த்தோம் மூன்று கூறுகளை வந்து உள்ளடக்கியது அப்போ ஒவ்வொரு இலைக்கும் ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடு இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுக்கும் மூன்று மூன்று கூறுகள் வந்து இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நைட்ரஜன் 
காரங்கள் சர்க்கரை வந்து இருக்கு பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இது இந்த தொகுதிகள் வந்து டிஎன்ஏவின் முதுகெலும்பாக வந்து கருதப்படுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை சுருள் அமைப்பிற்கு ஒவ்வொரு சுற்றும் முப்பத்தி நாலு ஆம்ஸ்ட்ராங் அளவில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இரட்டை சுருள் அமைப்பில் அந்த ஒவ்வொரு சுத்தும் வந்து அதனுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு ஆம்ஸ்ட்ராங் கேட்கலாம் நானோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு நானோமீட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆம்ஸ்ட்ராங் முப்பத்தி நாலு ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து இருக்கும் இந்த இரட்டை சுருள் அமைப்பின் ஒவ்வொரு சுற்றும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு சுற்றில் வந்து பத்து கார இணைகள் வந்து இருக்கு ஒரு முழு சுற்றில் எத்தனை கார இணைகள் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கார இணைகள் வந்து இருக்கு அடுத்ததா ஒரு செல்லில் நடைபெறும் அடிப்படை செயல்பாடுகளில் ஒன்று என்னன்னா டிஎன்ஏ இரட்டிப்பாதல் ஒவ்வொரு செல்லிலும் வந்து டிஎன்ஏ வந்து இரட்டிப்பாகும் ஸோ இது வந்து ஒரு அடிப்படை செல்லோட ஒரு அடிப்படை செயல்பாடுகளில் இதுவும் ஒன்று என்னன்னா டிஎன்ஏ இரட்டிப்பாதல் ஒவ்வொரு இலையிலும் உள்ள நியூக்ளியோடைடுகள் புதிய இலை உருவாவதற்கான தகவல்களை வந்து அளிக்கின்றன ரெண்டு இலைகளுமே நியூக்ளியோடைடுகள் வந்து இருக்கும் இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் தான் வந்து புதிய ஒரு புதிய இலைகள் வந்து உருவாவதற்கு அது அந்த இலை மாதிரியே இன்னொரு மாதிரி இலை உருவாவதற்கு தகவல்கள் கொடுப்பது வந்து இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் ஒவ்வொரு அந்த இலையும் அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி அமைப்பை வந்து உருவாக்கும் அதை செய் இலை தாய் டிஎன்ஏ அமைப்பு அப்படின்னு வந்து நம்ம குறிப்பிடுமோ ஸோ அதை இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு செயலை உருவாவதற்கு தகவல்களை கொடுப்பது எதுனா அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற நியூக்ளியோடைடுகள் ஒவ்வொரு முறை செல் பகுப்படையும் போதும் இரண்டு செய் செல்களும் தாய் செல் போன்றே சரியாக அதே மரபியல் தகவல்களை வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ செல்லில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய டிஎன்ஏ வந்து இரட்டிப்பாகும் அப்படின்றது பேசிக் தான் அந்த ஒவ்வொரு பகுப்படையும் போதுமே வந்து உருவாகும் அந்த புதிய அந்த செய் செல்லானது அந்த தாய் செல்லை போலவே அமைப்பிலும் அதனுடைய பண்பிலும் அதே மரபியல் தகவல்களை வந்து பெற்றிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய அந்த டிஎன்ஏ அதனுடைய அந்த செய் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனுடைய ஜெராக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இரண்டு செய் செல்கள் வந்து உருவாகும் ஆர்என்ஏ பிரைமர் என்பது ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோடைடுகள் ஒரு சிறிய பகுதியாகும் இரட்டை பாதல் தொடங்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள டிஎன்ஏ மாதிரி ஒரு ஆர்என்ஏ பிரைமரை வந்து தோற்றுவிக்கிறது ஸோ ஆர்என்ஏ பிரைமர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோடைடுகள் வந்து ஒரு சிறிய பகுதி தான் வந்து டிஎன்ஏவுடது இது இரட்டை பாதல் தொடங்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள டிஎன்ஏ மாதிரி உருவத்தை ஆர்என்ஏ பிரைமர் வந்து தோற்றுவிக்குது அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க மரபியல் தகவல்களை ஒரு தலைமுறையில் இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவது வந்து டிஎன்ஏ மரபியல் தகவல்களை ஒரு தலைமுறையில் இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது குரோமோசோம் டாப்பிக்கோட கண்டினியூஸ் தான் குரோமோசோம்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அதில் நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து நம்ம சொல்லியாச்சு குரோமோசோம்னா என்ன அதனுடைய அமைப்புகள்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஸோ குரோமோசோம்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்களில் கண்டிப்பாக சென்ட்ரோமியர் வந்து இருக்கும் அந்த சென்ட்ரோமியர் எந்த இடத்துல வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து நாலு வகைப்படும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பணிகள் அது வேலை செய்யும் விதத்தில் வந்து குரோமோசோம்கள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஆட்டோசோம்கள் அலோசோம்கள் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த குரோமோசோம் நம்ம உடம்பில் இருக்க மனித உடம்பில் காணப்படும் குரோமோசோம்கள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டோட்டலாக இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்கள் வந்து காணப்படும் அதில் இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்கள் வந்து ஆட்டோசோம்கள் என அழைக்கப்படும் அந்த இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பால் குரோமோசோம் என அழைக்கப்படும் அதாவது ஒரு ஒரு இப்போ கருவுற்றுக்காங்கன்னா ஆண் குழந்தையாக பெண் குழந்தையாக என்னை நிர்ணயிப்பது பால் குரோமோசோம்கள் தான் ஒரு பெண்களிடம் இருப்பது எக்ஸஸ் குரோமோசோம் ஆண்களிடம் இருப்பது எக்ஸ்ஒய் குரோமோசோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அதில் இருக்க கண்டினியூஸ் தான் இந்த டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அதையும் பார்த்துட்டோம் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம இதயமும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இதயத்தில் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸும் வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து நான் மொத்தமாக வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாபிக் வைஸாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன் டெஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கல டாபிக் வைஸாக இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து நான் டெஸ்ட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன் ஸோ தொடர்ந்து சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ